小姐，你没你没事吧？能没事吗？你干嘛吃的？你没拿公单怎么才来？吓死我了！这这谁谁家的狗、啊？我怎么知道啊？我没见过。走，给我弄走，别狗、哦！你胡说！你胡说！这是我家的狗，不是野狗。冯鑫，你怎么能这样啊？我就这样啊！你是不是诚心想害死我呀？我就是诚心的。是不是你妈让你把它抱回来的？对呀、啊。我打你，你信不信？你不敢。啊，圆圆，你管不管你儿子了？怎怎怎么了？他把那狗弄回来了，还让那狗咬我。你你叫他，你叫他，我跟你说话。我叫不动他，你现在马上回来。行行行，我我把手里这点事儿处理完，马上就回来啊。你还处理什么事儿啊？你先回来处理你儿子。不会。说了多少遍了，咱不是钻地道挖地雷的游击队了，现在是正规军，啊，这是大公司，您是副总，我知道，有点素质行不行？你你稍微有点样行不行啊？我知道，知道知道知道，嘴上知道，心里不服是不是？没呀，我告诉你。待会儿给我拿个方案出来，我先回趟家，一会儿向我汇报。进来，冯总，您看看这个。没事，再看吧。冯总，您还是看一下吧，这批货损失不小。损失百分之三十属于正常了。你放屁！这批什么食材？九龙玉、冷翡翠、雪貂都是名贵食材，百分之三十，多少钱？谁压的？谁？你看他干什么呀？是是王海涛。王海涛谁呀？我怎么没听说过？我问你呢，你看他干什么呀？你俩有什么猫腻儿？没有，没有。你看他干什么？他长这模样，有什么好看的？王海涛是我表弟。你表弟？是我姨家。那你姨呢？你姨夫呢？还有你姥姥姥爷，他不都塞到公司里来？公司的规章制度知不知道？我知道。我定的规矩知不知道？我知道。公司不许沾亲带故，知不知道？知道。都知道你明知故犯，蛀虫、败类、扣钱，听见没有，邢佳佳？我知道。你知道什么？扣钱？扣谁的钱？扣扣王海涛的钱。扣他的钱，让那个王海涛滚蛋！明儿我再收拾你。
呀呀，圆圆，别坐这儿了啊！今天有风，走，跟我回家。我回去可以，不过得扔了那个。好，好，扔，扔。先扔了我才回去。圆圆，妈求你了啊！你千万不能着凉！你现在还怀着孩子呢，走，跟我回家去。反正有我没狗，有狗没我。你看你这孩子，你怎么能拿自己跟狗比呀、啊？在你们眼里，我不是还不如那狗吗？刘小然他就是想害我，就是想害我肚子里的孩子。他太狠，太毒了。圆圆。妈，求你了，你别想那么多，走，跟妈回去，好孩子，听话啊！不回去，你兔兔，兔兔。喂，爸。哎，兔兔是不是回家了？是欣欣抱回去的吗？啊，我回来看到那个厨房的玻璃碎了，我在想是不是欣欣干的。哎，爸，我问你啊，我妈之前跟我说要把兔兔放在我这儿养几天，到底是怎么回事啊？家里出什么事了吗？没有，没有，我真没有什么不好说的。那个，这个，这样，小战啊，呃，我呢，有空到老屋去找你，这个见了面啊，咱爷俩再细说，你看好不好？哎，好的，哎，好。哎，小战，我和你妈都挺惦记你的，你还好吧？那我们就放心了。好，我挂了。哎，好。你怎么一个人回来了？哎呀，咱们拽都拽不回来，非要把兔兔扔了才回来。还说有狗没他，有他没狗。那给郭强打电话没有？打了说一会儿就回来。那就等。哎呀，这个事儿都怪我，要不是我整天念叨想兔兔，你说咱这孙子也不会干这事儿。也不全是。哎呀，咱孙子离不开，那咱俩不也是想啊？那天呢，我在电视上也看了，医生确实是说了，怀孕期间呢，最好是不养什么宠物，猫猫狗狗的，对胎儿不好。要不，还让小战给带养？就是啊，放到他那儿，咱们都放心。哎，老头子，要不你再给他送回去吧？不过，得把咱孙子那工作做通了。谢谢，爷爷说的话你听见没有？啊？其实啊，爷爷心情跟你一样，也想把他留下。一想到把他送走，心里边吧也挺难受，真的。可是那咱家这情况，你知道，他就是这么个情况，是不是？如果你非得把他留下也行，不过，那你就不怕那孙圆圆再使点什么幺蛾子，啊？哎，所以呀、啊，咱们把他给妈妈送去，那咱们才能放心呢、啊，是不是？
行行，谢谢。圆圆，嗯，兔兔送走了，可以回去了吧？我等会儿再回吧。您先回，把窗户都打开，换换空气。这空气里万一再有细菌，把孩子传染了就不好了。哎呀，怎么会呢？孩子现在不还在你肚子里吗？那我吸了，不就等于孩子吸了吗？好好。我马上回去把窗子打开，啊、哦。嗯。宝贝儿，别打了，我回来了。老公。不生气，不生气啊！等那小子回来，回来我揍他啊！哎呦，真是！哎，快快快快！我这哪是生气呀、啊？我敢生气吗？我，我一个势单力薄的后来者，还敢生气？哎呦，气性还真挺大的，别哭了，别哭了！你看再哭不好看了啊！我，我当然生气了！你们一家老小合起伙来欺负我，我能不气吗？怎么说话呢？一家老小，我什么时候欺负过你啊？都是你欺负我。就算你没欺负我，你们家一共四口人，除了你，还有你前妻刘小战呢。他也不是我们家人，凭什么加他呀、啊？就算你没把他当你自己家人，可你爸、你妈、你儿子都把他当自己家人呢扇子布还不拿掉？哦，反正也不用，就盖着吧。是，眼不见心不烦，是吧？啊，不是不是，我在这儿待的时间也不多，也就是回来吃个饭、睡个觉。行了，别哄你老爸了。对不住你了，小战。爸，你，你可千万别这么说。哎，爸，今天就在这儿吃饭吧。啊，我买了一些菜。行了，别麻烦了。你妈那边已经做好了，再说要不回去的话，她还得惦记着。你打个电话不就行了吗？爷爷，咱们就在这儿吃。那我坐去啊。你背叛我了？什么？背叛？对。你说的是那个司机叔叔是吧？我才不叫他叔叔呢。欣欣，我跟那个叔叔吧，哎，一两句话说不清楚。嗯，怎么说？你就比比方说啊，妈平时一个人，我不会买这些肉和菜的。那我今天为什么买呢？就是因为我今天不高兴，我生气了。不对，也说不清楚，不不是这个意思。哎呀，这样吧，哪天啊，咱俩找一个单独的时间，妈好好跟你说啊。就今天说，就现在。儿子，你听话，爷爷好不容易来一次，妈做点好吃的给你们啊。我不吃了，爷爷，咱们走。爷爷，咱们走。哎，走。咱们就在你妈这吃了。再说了。爷爷已经给奶奶打电话了啊！现在不在这是我不在。刚才不是你说的吗？要想吃你妈妈做的饭了啊！刚才是刚才，现在是现在，现在我就不想在这吃了。哎呀，小战，那那我们就走了啊！兔兔奶奶放这里，跟妈妈说再见啊！
说再见。那两口子怎么安静了？你来看，什么意思？这你还不明白？要么挨棍子，要么写检查。这准是那个小姑奶奶的主意。我也不知道，反正是你儿子放的。去治治你那个儿子去，我没本事，你有本事你治。我说我有本事了吗？那你说我干什么呀？啊，那怎么我在家还不行说话了是怎么的？谁不让你说话了？你怎么胡搅蛮缠呀？你才胡搅蛮缠呢，惹不起人家，你拿我发什么活你呀、啊？哎，你这个人怎么倒打一耙呀？是你惹不起人家，你拿我撒什么气？我别吵了，再吵我就不写了。好，宝宝，对不起，不说了，不说了。别生气，不说了，不说了，不说了。国强，国强，你下来一下，欣欣的那个检讨写完了，你来看看行不行啊？国强，听见没有？哎，你干什么呀？你没听叫我呢。你儿子现在回来了，你准备怎么办吧？你说怎么办吧？什么叫我说呀？我问你呢。哎呀，我今天烦死了，你就别闹了。哎人呢？他在屋里呢，让你吓得不敢出来了。你让他出来，自个儿给我。哎呀，国强，你就算了吧啊！你看，这检讨也写了，兔兔也送出去了。哎，刚才我跟你爸呀，跟他说了半天了。光说有什么用啊？那你要把他怎么着？不是你说的吗？写了检讨，就不再打他了吗？我没要打他，我就想见见他，行不行啊？哎呀，国强，你吓死我了！你跟我嚷什么嚷啊你啊！不让我快憋死，憋死你活该，那是你自找。哎呀，行了，你就别火上浇油了。
你就换，你看看都换成什么样！你给我站住！干爹犊子啊！你说，我们惯没惯你啊？从小就惯，什么都依着你，惯的你连良心都没有了你。什么呀？冯鑫写的检讨。干什么？他写给你的。我不看，有病。他知道错了，写了检讨，怎么就有病呢？检讨？哦，写了检讨，讨了再犯，有什么用啊？那你说吧，怎么办？打呀！哎呀，他是个孩子，你何必呢？哎，国强，这可是你亲口说的，你明明说要打他的，狠狠的打。圆圆，我今天头疼。老头子，你这是干什么呀你呀、啊？你怎么还冲我来了你？你不能少说两句啊！啊啊，怨我是不是？没人把你当哑巴卖了。头疼的厉害，你就消停点吧。你头疼，我消停点。我怎么了？啊，我千方百计的想讨好你爸你妈，他们还是不满意。我还给你们冯家怀上了双胞胎，可你爸你妈他们怎么对我的？不管我做什么，怎么做，他们都看不顺眼，都不高兴。我们母女三个连条狗都不如，你现在也欺负我。我才嫁到你们家几天呢，你是不是想让我死啊？呸呸呸！说什么呢？你这是？哎，你说什么事儿？我不是向着你，什么事儿我不满足你啊？那好，你说你说，这事儿你想怎么办？我不早就说过了吗？你就买套房，我们搬出去住。我这惹不起我躲还不行了吗？我再跟你说一遍，不可能。我妈我爸就我这一个儿子。从小为我担惊受怕，现在好容易我有点出息了，让我搬出去住，你开什么玩笑？那就，那就让冯鑫他妈把冯鑫接走，让他们娘俩过去啊！冯鑫是我妈我爸的命根子。圆圆，我把你娶回来了，我觉得你挺好的，我也答应我要好好的待你，可你能不能差不多就行了？冯鑫写了检查，他说他错了。他不是人，他该死，他再也不敢了。你看看这上面，这是湿的，他是哭着写的。他一个孩子，你还要让他怎么样？适可而止你让我去跟冯国强说，嗯，真能想。我这也是没办法呀。要是哪天咱真下了岗，我老公再失了业，哎呀，我那日子可怎么过呀？好歹他还有个大车本，跟冯国强说一说，在他们公司拉建材什么的还是可以的呀。行了，不说算了。没有，我是在想我怎么说。哎呀，老娟，你又不是不知道，我现在巴不得不见他。那干嘛呀？该见就见，该用就用。就是我不求他，你哪天你要下了岗，那也得找他呀。那么大公司安排俩人算什么呀？他又不说话了。哎，对了，你跟那个周师傅是不是擦出火星子来了？火星子都快火山大爆发了！<笑>哎，快快快说说，进展的如何了？嗯，我去他们家了。真的？都上他
当家了。哟哟哟！哎，对了，你见着他妈了吗？见着了，能不见吗？哎呦，他妈真挺厉害的，真的，那嘴不饶人，嗯、可不给人留面子了。人挺直爽的，有什么说什么，不藏着掖着，这也倒省心。嗯，<笑>我就想啊，你说他妈那么年轻就守寡哈、啊，一个人把儿子拉扯大，然后又帮着照顾孙女儿，那肯定是吃了不少苦，脾气不好也正常呗。反正我觉得老太太也挺不容易的。哎呀，你真是善解人意啊，刘小占。哪个婆婆跟你不好相处啊你找的那女的是个丧门星。My God！ 还有呢？那就我说的啦。你说什么呀？想听吗？想说。如果你给我找后妈，我就 game over。结束了。对，游戏结束。你吓唬我是吧？啊！你和你奶奶串通一气，你吓唬你爸是吧？啊！不信你试试，还和我奶奶沟通吗？必须的。哟，爸，你最近那么牛啊，居然敢和我奶奶斗！时代不一样了，现在是和谐社会。哎呀，反正现在的婆媳关系啊，真是个大难题。哎，我也愁呢。实话说吧，周师傅这人真不错，真的挺好的。但是，我有点，我有点发怵，跟他妈在一块儿。别怵啊！我给你想办法呀，要不，试婚？什么？试婚？现在年轻人都实行这个。<笑>我看行，要不你替我试去？行啊。你真舍得！哎呦，你老公要舍得，我有什么舍不得的？讨厌！哎，接啊，你的电话。你接，万一要是他打来的呢？我真接了。嗯，接呀、啊。嗯。喂，喂，周勇吧，说话呀。哎，不说话，奶奶，听我声没电，快点，快点，快点，快，接吧。喂，什么呀？挂了，挂了，坏了，怎么是我儿子？你刚才说什么来着？我没说什么呀，糟了。哎，欣欣啊，你给我打电话了。我不是周勇，你不用跟我说话。不是，唐家阿姨在那开玩笑呢，你别听她的啊。我不听，你现在满脑子就想这个周勇。我真的没有儿子。哎，妈改天再跟你解释啊。哎，你给我打电话有事儿吗？是不是跟你爸和你后妈又不高兴了？你也让我叫他妈，就是说你也不要我了。喂，喂。欣欣，你看你啊！哎呀，你开玩笑，你是你儿子接电话呀？
不接，估计他把电话给撂在边上了，老占线。你自己说，嗯，就他，哪条符合我定的四大纪律八项注意？妈，三八就够一绝的了。您现在又弄出一个四八来，那地球上可真就是难找了。要不这样吧，哪天我开车拉活的时候，我碰上立伟，我跟他打个招呼。什么立伟？杨立伟啊，现在不都忙活那个月球登月那事儿了吗？让他上去以后跟那个嫦娥联系，看他是不是闲着呢。说正经的呢，那三八是你自己同意的。嗯，啊，四八就算高了点儿，妈给往下降降。就这，他还差远了呢。哦、你儿子，一工薪阶层，一介草民，啊，说好听的呢，那是一个出租司机；说不好听的，那就是一车夫。你说一车夫能扛得起你这三八和四八吗？我每天起早贪黑，我就坐一个一尺见方的这么一个椅子上，啊，说的是满大街跑，我去过哪儿啊？阿妈，我那边我去过石家庄，我这边我去过天津，大热天我连北戴河我都没敢去过，因为没有乘客，去了我得费油去，知道吗？你说我都活了四十年。这四十年，我净在地面上混了，我连二楼我都没住过。<笑>二楼有什么好的？咱们这儿呢，老北京四合院，接地气，寸土寸金。你是我儿子，你什么条件，妈不知道。可就这，这女人配你，差两截呢。那她差哪两截呢？多了去了。那我确实就是喜欢。喜欢到哪儿，哪儿都喜欢，哪儿好，哪儿都好。你现在是不是看母猪都双眼皮？不许笑，妈，你真就是不同意了。是，不同意。有没有商量的余地？没商量。那好，那我跟人家说去。奶奶，那女的真的不好啊！反正我看不上。嗯，不过呢，说实在的，我老爸也就一般般。怎么着？那照你那意思，你同意了？哎呦，不是啊，奶奶，我是说呀，如果他给我找了个后妈，我就去找我亲妈去。你看，就冲你这样，我也不能同意那女的。对，奶奶，我支持您。其实啊。奶奶也不是不想让你爸再找一个，也不是呢故意给你爸使绊子。奶奶是怕呀，你爸又给你找回一个你妈来。我妈不好啊，真是好吃懒做，而且还特别厉害。她呀总在你爸和奶奶之间闹矛盾。她一人独占着你爸，不让你爸跟奶奶亲近。你说不让亲近就不让亲近吧，你当伺候好我儿子呀？哎不。他总支持你爸干这干那，你爸你说开了一天的车了，外头奶奶奶奶，我困了困了。学了，不起了，不出车了。想想今天还欠着公司的份儿钱，你就想起来了。我想想，免费的东西我就不想吃了。想什么呢？你是不是因为这口服液还恨我呀？我哪敢恨您呢？我恨我自己
。我咋不是免费的那口服液？别拿口服液说事了，进来，进来。妈，你说就一个免费的口服液，你至于把那气都撒在人刘小战同志身上吗？啊，生生把人给审跑了。跟你说，这女的真的不行，还真不是口服液的事儿。那什么事儿啊？我跟你说，第一，嗯，她属猪，嗯，属猪属猪，克夫克夫。回头就是回。第二，她结过婚，还有一孩子、嗯。什么叫结过婚有个孩子？妈，你想想，人多大年龄了，婚都离了，没孩子不有毛病吗？问题他是男孩儿，男孩就更对了，娶妻娶妻娶妻生子嘛，人家厉害，生个男孩儿，咱不行才生个女孩儿呢。哎呦，你让我说你什么好啊？我又得教你半天，为什么男孩不行？知道吗？嗯，男孩他是无底洞嘛，你想想，这从小上学得花钱吧？啊，好了，小学、中学、大学，好不容易供出来了，又得花钱找工作吧？啊，然后是找对象、结婚、买房子、生孩子。儿子，你就是个建设银行，你也盯不住啊！再说了，咱们家巴掌大这么点地儿啊，几斤一半的小子，这这这，真是哎呦！我的白发染了黑的亲娘啊！你别这么严格好不好？啊，找也是你让我找的，我把人找回来了。你说你这家伙问三审四的，你说你这，哎呀，你是想让我找还是不想让我找啊？想，怎么不想啊？不想，我让你去见他；不想，我让你把他领回家。我领回家来了吗？我领回家之后，你这不是三下五除二你就给我废了吗？那他不是不合适吗？怎么就不合适了？太合适了吗？我觉得刘师傅是我这么多年碰到最合适的。人家有钱，人家有别墅，是因为感情问题，人家离开了那个家庭，人带着儿子含辛茹苦。我们俩我觉得太合适了。他是玩火车头的，我是玩汽车头的，我们都是蓝领，我觉得靠谱，我喜欢他。哎呦呦呦呦呦，这还没怎么着呢，就喜欢成这样了。妈，我喜欢不好吗？我是给我找媳妇儿，不是给您找媳妇儿。那也是给我找媳妇儿，怎么就给你找媳妇儿呢？你的媳妇儿，那将来不是我儿媳妇儿啊！哎呀天哪，毕业不成啊！关闭雷板了，敢！给我起来，出车去。哎呀妈，别耳返了！你杨贵芬了没有？在后头呢。哎，杨贵，哎哎哎，小杨妹子，哎哎哎哎哎，哎呦，小杨，哎呦喂，小妹子，哎呦，哎呦，你可来了，来了我这是盼星星盼月亮、哎，终于把你给盼来了、哎。我还以为你不来了呢。什么盼星星盼月亮？倒是我真想见你。哎，咱们找一地方，就坐这儿吧。来来来。哎，大妹子，那个是不是家里出什么事儿了？我今天呢？是特意来请教你的，<笑>你还请教我？不是，你有经验呐、啊。那天我儿子带了一个女的到家来，属猪的，真的。哎呦，大妹子，那你可当心，你千万别像我，我那个属猪的儿媳妇，昨天晚上折腾一晚上，我什么都不敢说，我可不能受那阵儿。我就给他来了个先下手为强，我是主动出击，我没什么客气话，我见面就审，头婚二婚呢，有孩子没有啊？男孩女孩啊？人家为什么不要你了？哎呦，你可真够厉害！多亏你提醒啊，要不然就让这属猪的漏网了。再加上算命的这么一算，嗯，我儿子真不合适找属猪的，这不行。我跟你说，一定要顶住。所以呀、啊，我就给他来了个快刀斩乱麻，我立马把我儿子叫一边去了。我跟他说，这这这不行啊！我给他来了个全盘否定。哎呦，那你儿子同意吗
，杜甫，跟我较着劲呢。你知道我现在最担心什么呢？什么？我儿子离婚这么多年，嗯、一直耍着单儿。你说现在突然喜欢上这么一个女的，这烈火干柴，我怕他。那，你没看看那个女的像不像那种人呢？嗨，这又没写脸上，这好女人坏女人能看得出来呀？那倒也是，是现在这年轻人真是不好说。哎，你讲什么年轻人？年轻人呢？都快四十了，粗人一个。哦，那干什么的呀？干什么的？工人。嗨，具体干什么的我都没来得及问。说是原来的男人呐，花心。花心大萝卜，又找一小三儿，呃，娶一个年轻漂亮小媳妇儿。嗯，那也是个很可怜的人。要说咱儿子呢，也是个平常人，也不是不能捡事儿。可这捡事儿，你也你也得看捡什么事儿啊，是不是、啊？也不能那么说。我儿子倒不捡剩了，娶了个黄花大姑娘，又漂亮又年轻，可是人不行啊，太不懂事儿了。所以啊，我今天呢，就是。特意来请教你，<笑>老姐，以你的经验，你给我看看，呃，要是我儿子真为这女人跟我闹起来，我该怎么办呢？哼，你要是问我呀，只有一条，投降。投降？我就这么过来的。不行不行，投降可不行。<笑>我就知道你不行。<笑>不是，前些日子吧，有事没事的打电话半频。这段时间过了，我估计是被他妈给吓着了，想他了吧？想什么了？这不随便跟你聊天吗？啊，主要呢就是为了夸你说话有水平。少来了，少拿我说事儿。<笑>想就想呗，咱又不犯法。那这要是他什么事儿都听他妈的，准没什么大出息。姓冯的倒有出息。嗯老娟，你说话不这么噎我，你就不痛快是吧？小妹休要生怒。呦呦，还真生气了。你接着说嘛，啊，说别的吧。嗯，哎，你老公那事儿有着落了吗？什么着落呀？我们小老百姓又不认识什么人，唯一认识一个大老板就是你们家冯国强，不是我们家的。我也是哈、啊，哎，弄不好是你的心中所想啊！是啊。喂，什么事儿啊？哎，领导，领导，我呢是想跟你解释一下那天的事儿。我妈那个人呢，一辈子要强惯了，其实她人挺好的，刀子嘴豆腐心。你不用说，我都知道。嗯，你听我把话说完。那天那事儿啊，那确实是个误会。这是你妈说的？啊，不是，那不是。啊，也是也是。怎么说呢？我妈呀，她把我拉扯大不容易，咱得孝顺不是是吧？我妈跟我说，说那个，你。你说的话，你没必要再跟我说一遍。我知道你是个孝子，我知道你听话，那你就好好的听你妈的话。哎喂喂喂！哎呦，怎么回事？挂了啊？烦死了！磨磨唧唧的，说他多孝顺，然后说他妈带的他不容易。行，打住。据我分析啊，他绝对是那种恋母情节。什么？恋母，就是巨爱他母亲那种。嗯。等会儿，给我，给我。哎呀，我说老头子啊，那个，这个不服老还真是不行了。你说，就买这么点东西，我在那个马路上就歇了三次，还差一点摔了一跤
，你说说你，谁让你买这么多东西？哎呀，是圆圆想吃，他给我开了一个单子，那我不就得按他的单子办事儿，都得给他买齐了吗？你呀、啊，活该。你看你这个人，他不是怀孕了吗？给你们老冯家怀了个双棒，那他想吃什么，咱们现在就得给他买什么。哎呀，我现在倒是愁的。你说将来他要把孩子生下来，那你说咱们俩是不是要成了奴隶了呀？那是你，我才不会。你也别嘴硬，哼。到时候啊，你看着孙子孙女儿，你呀、啊，做梦都得把大牙笑掉了。哼，我跟你说啊，你现在啊，别跟我置气。红灯啊，红灯怎么开车呢你？眼睛瞎了？这红灯多半天了，你看不见啊？想什么呢？对不起，对不起，对不起，我对不起管什么用啊？不是，我我我我我我我我我跟你说，你哪公司的？但我投诉你去。哎，你别你你您别生气，真的。靠边靠边靠边，我下车。不是。你说坐你的，他提心吊胆的，靠边我下车。不是，等过了这红绿灯再说。我就不是现在靠不过去，一分钟一秒钟都不想坐你的车。我知道，我知道，知道。本来我来这出差来了，你说我命得搭你这哈。相框倒了，我给他扶正一点啊！我跟你说了，别动，就那样放着。谢谢啊，为什么呢？我不想看。是不是跟妈妈闹矛盾了？啊？我跟你说啊，妈妈喜欢你，她说你是为你好。她才不喜欢我呢，你们都不喜欢我。谁说的？你是我们家的宝贝，谁敢不喜欢你？等那个坏女人生了双胞胎，你们就不喜欢我了。别瞎想，好，好好睡觉，来。就是，你和爷爷喜欢那个双胞胎，我爸喜欢他的小老婆，我妈，我妈喜欢那个男的，讨厌鬼司机。司机，男的。哎，倩倩啊，是不是妈妈有人了？好孩子，跟奶奶说说，到底怎么回事啊？啊？是欣欣说的吗？哎呀，是啊。可是这孩子嘴可严了，你再问呢，他怎么也不说了。我看这样挺好。哎呀，哎呀，真苦，有什么好的？怎么不好？啊？哎呀，就行你儿子新结婚，就不行人家小站再找个对象、嗯？哎呀，我不是这个意思，我是担心。担心啥呀？嗯，我担心小战赌气。你想啊，小战跟咱们这么多年，你还不了解他的脾气。他不是那种靠着男人活着的那种女人，又不爱交际，不像你儿子。你看，他们刚离婚没几天，你儿子就结婚了。你想他那心里头能舒坦吗？哎呀！他要是真是赌气的话，随随便便找个男人，万一碰上个坏男人怎么办？那他不更惨了？哎呦，来，我这我这剑，哎呦，来，哎，我跟你说，你说的还真是那么个道理。嗯，哎，这么这么，哎
。哎，我跟你说，老方、嗯，要不你去跟小战谈谈啊？你说这话说的，这事有老公公问的？哎呀，你是他养父，那就是亲爹，也不能问，要问呢，你自己问啊。哎呀，行了行了。行，那天呢，我去找他谈谈。哎呦我的妈呀，我这个老腰、老肩、老腿呀、啊！哎呀，妈，妈，睡了吗？睡了，什么事儿啊？谁让你出事？圆圆突然想喝红枣粥。我说这都几点了？没找着枣啊？你把枣放哪儿了？在厨房吗？啊，我知道了。你上去吧，我马上起来，我去给煮去啊。你呀、啊，就是贱。我天生就是老妈子命。哎呦，好大呀！炕出锅的儿子。哎呀妈！你别跑，咱们吃着饱饱的，高高兴兴上班去。哎呦我的天！来来来，咱先看着啊。高不高兴不都得活着吗？人不说了吗？好死不如赖活着吗？呸呸呸！大清早不许说不吉利的话。咚咚咚！哎呦我天！这么隆重！呸呸呸！哎哎哎！嗯，手套脱啊。啊，你哎呀，谢谢妈。嗯，哎，我说。你就那么待见他，他不是天上仙女儿？仙女儿谁见着过呀？我又不是董永，也不是那牛郎。<笑>仙女，哎，对，妈，你应该找一个人再给你算算卦呀。看你儿子，这后半辈子是不是还得打这二茬光棍啊？一边去！我还告诉你，我还真不是听了那算命先生的，我有证据。有，还有证据？啊，我在那公园啊。我认识一老姐姐，嗯，她那儿子就是离了婚以后又娶了一小媳妇儿、嗯，属猪的。哎呦，那玩意儿闹得他们家是鸡犬不宁，是天天打架。哟，是啊，啊，那可不。妈，你抬头看看，这世界上有没有两片相同的叶子？没有，人家娶的是小媳妇儿，咱娶那最多算一中媳妇儿。属猪的和属猪的能一样吗？哎，就算他不一样，嗯。咱们这个就那叫什么小战，嗯，但离过婚咱也不提，他有孩子咱也不提，这玩意儿脾气忒大，怎么就大了？哼、嗯，不大才怪了去呢，不就是跟你问路的时候呛呛了两句吗？你、哎，那叫呛呛啊！按他自己的话说，要不是因为我是老人，他不跟我一般见识；我要是年轻的，他上来就一个满脸花。妈，我发现你越说越悬了。编电视剧呢？不是，什么叫编电视剧？电视剧说的就是家长里短的事儿。你说咱们寻常老百姓过日子，这难免不磕磕碰碰的，是不是？你碰着一脾气大的，这磕不起、碰不起的，这动不动就大打出手，那家里不得砸得稀里哗啦的？你这说的又大了。妈，你怎么非得说人家脾气不好，我就不明白了。哎，这不是，连招呼不打就走了，这不是脾气不好，这不是大呀。妈，怎么老是你有理呢？啊，就把这人一个人搁那儿了。你搁我，我也走啊！你真……所以说他脾气大呀。<笑>我就想找个脾气大的。你见呢？是，这个习惯了。你想啊，那脾气再大，他还能大过您呢？<笑>再说一遍。<笑>我干说完了。喂，二、啊、妈，您说，什么事儿啊？电话里还不好说。妈呀，就是想问问你最近还好吗？我，我挺好的，我就是有点不放心欣欣。哎呀，没事的，他挺好的，你不用操心。呃，你自己照顾好自己就行。<笑>我也没事儿，就是老样子呗。真的吗？对呀、啊，每天正常上下班，然后去菜场。呃，我就是想问问，你现在是不是有，那个，是不是有了？哎呀
，就是有人。哎呀，你看你这个费劲劲儿，来跟我，跟我，跟我，你给我吧，你。呃，小小张，你妈那意思就是问你是不是找找男人了？哎，亚拉，你条件怎么了？你可别小看自己啊！我跟你说，你条件很好，真的啊！你看你，朴实、本分、勤劳、善良，这个不讲究吃喝穿戴，还还净爱干活，尤其咱还是工人阶级，是不是？你这条件呢？一点不差，条件老好了，可不是吗？小战呐，啥也行，好好的找个好男人，气死那冯国强，好不？呃，那个啊，好，那什么，就就说这儿，我挂了啊。哎，你这个人，你怎么挂了呢？挂了。你看你这个人，正经事还没问呢。哎呀，你可没定下来，你咋跟人家问呢？哦，现在还没定呢。啊。不过说老多人给介绍了，那那都挑花眼了。反正我跟你说，啊，是一个比一个好，个个都比咱家那大瘪犊子强。这个人，我跟你讲，你别来这个啊！那儿子再不好也是自己的。哎，我就在想，你说他，哎呀，我真看不懂。喂，爸。得够甜的。我不是你爸，我是你的下属。哎，领导，你怎么不说话？还生我妈气呢？哎呀，我妈呀，我妈，哎。喂，你妈是你妈，你是你，这我分得清。太好了，要怎么说是领导？宰相肚里能撑船呐！行了，别贫了，我这干活呢啊，有事儿说事儿。跟你说电话是目前我最大的一件事儿。啊，你真是太好了，我妈呀，相比之下真是太不应该了。真的，我妈嘿，我现在每天都跟她做斗争。对，她什么意思呢？她认为你脾气大，怕我把你找到家里以后啊。你欺负我，我说我就想找个脾气大的。他说你想找个脾气大，你你贱呐！我说对呀、啊，我说他脾气再大还能大过你吗？哎呀，我不找脾气大的，我不舒服。我妈说你给我滚。我说行，我就走了。<笑>哎，等我，我还真得走了，拉活了。来，走走走走走走。接我，圆圆，你要的话梅和腰果买回来了，你下来取吧啊！我说呀、啊，你就别喊了，圆圆呀，早就出去了。嗯，上哪儿去了？我想你儿子了，去公司看看。太不像话了吧！既然自己出去，就自己买嘛，干嘛非得让我这个老太太东跑西颠的？男人不当人。哎呀，我说老伴儿啊，你要是不满意就造他反。这反你要是造不成的话，还是亲自头上一把刀啊！哎，忍，只能忍了。点亮智慧人生，亮希望的灯，点亮自己的灯。走吧，师傅。走走走走，快点。孙经理好，忙着呢。孙经理好。哎呦，圆圆，呃，不，孙经理，怎么了？怎么了？你这是怎么了？脸怎么这么白呀、啊？吓死我了！你听啊，冯总发火了。
房内，没想到就家贼难防。这说谁呢？还能有谁呀？王副总呗。王刘铁他又怎么了？说是把一批货转给了别人，我也不知道。没有，没有什么。是杨老板说，他和乙方的合同马上就要到期了，但是货跟不上，求咱们应个急。我看你俩平时关系挺铁的，我这才答应。你放屁！朋友归朋友，生意归生意，你脑子进水了你！你起来。你坐，你坐，你坐，你舒服是吧你？你是不是觉着跟我一块吃过苦，替我扛过事儿，就特别了不起了，就开始居功自傲了？啊？你凭什么擅自做主啊？你是谁啊你先跟我去休息室坐会儿吧。走吧，姐妹们也都想见你呢。啊，好。圆圆，你先坐啊。嗯，帮你倒杯水。好。是新杂志吗？都是。弄点时尚类的杂志啊。给、嗯。哎呀，圆圆姐，真的是你来了。哎呦，可想死我了！哎呀，当完老板娘就是不一样啊！现在气色可真好啊！哎、我看看，我看看，我看看，我看看。哇，太漂亮了！哎，你们看，圆圆、啊、这样衣衣服的颜色真是好看啊，好看，啊、绝对名牌，一看就是。圆、嗯、圆姐,姐，你今天怎么没穿高跟鞋呀？我还第一次看你穿平跟呢。你真老土，现在穿平跟才算时尚呢。这我不懂啊，什么年代了都？哎。你们再看爷爷姐这发型，太时尚了，哎，真的，真有型啊！圆、哎、圆，我告诉你、哎我，你这个发型啊，只能你做，别人做不出来，对呀、啊，特别喜欢这个发型、啊，就是、啊。圆圆脸，佳佳，你上哪儿去啊？你去帮我看看冯总他完事儿没有？你跟他说我来了啊！啊，行，没问题。臭来劲，还真拿自己当回事儿。